Hello my dear students, I am Mukesh Varthi and today I am going to discuss all the steps okay, which are involved in the calculation of national income through expenditure method. Okay. So whenever you calculate national income, jab bhi aap national income calculate karte ho, kaun sa method se? Expenditure method se. To us samay kaun kaun se steps hume follow karne padte hain, ha na? Wo saare steps ko hum is video mein dekhne jana students, okay? कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड और थ्रू इनकम मेथड और थ्रू वैल्यू एडिशन मेथड ओके तो कुछ भी पूछा जा सकता है तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव टेकन दिस टॉपिक फॉर यू ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो स्टूडेंट सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या स्टेप है बच्चों कि दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स Which incur final expenditure देखो एक्सपेंडिचर मेथड में नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर की ही बात करते हैं स्टूडेंट्स ओके okay? कितना हमारे पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है बट ये फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाला कौन होता है हु आर द यूनिट्स हु इनकर सच एक्सपेंडिचर्स कौन करते हैं ये फाइनल एक्सपेंडिचर्स तो इसी के लिए चार सेक्टर हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर ओके जो गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल कंजप्शन के लिए यूज करते हैं और उस पर वो खर्च करते हैं सेकेंड गवर्नमेंट सेक्टर हो गया ये भी गुड्स एंड सर्विसेज पे फाइनल कंजप्शन करते हैं थर्ड आपका प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया यानी फर्म्स हो गया है ना इनकी तरफ से भी क्या होता है बच्चों इनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होता है फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला पॉइंट आ गया तो कहीं ना कहीं ये चार सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये एक्सपेंडिचर करते हैं या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के फॉर्म में एक्सपेंडिचर करते हैं है ना तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है आपके कंट्री में आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में वो यही चार सेक्टर्स मिलके करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि इन सेक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि देर आर फोर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री ओके एंड ऑल दीज फोर सेक्टर्स इनकर सच फाइनल एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड ओके सेकेंड स्टेप दैट वी हैव इज We have to classify all final expenditure. Okay, ये जो हमने final expenditure तो हमने देख लिया एक household sector हो गया, फिर एक firm sector हो गया, एक government sector हो गया और एक और rest of the world sector हो गया. ये तो चार sectors हो गए, है ना? जो expenditure करते हैं. But ये किस किस तरह के expenditure करते हैं? यानी जितना भी expenditure आप लेते हो, वो कितने तरह के होते हैं? तो students याद रखना वो चार तरह के होते हैं. पहला Uh, uh, तीन तरह के होते हैं तो नॉर्मली फर्स्ट uh, में तो आ जाता है आपका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो एक प्राइवेट सेक्टर करता है तो उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो कौन करने वाला होता है हाउस होल्ड सेक्टर दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है विच आर डन बाई गवर्नमेंट सेक्टर देन यू हैव डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया ओके तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा भी किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है फॉर्म्स भी करता है ओके ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया एंड फोर्थ आपका हो गया नेट एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो बाहर हम अपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट फॉरेनर्स के लिए एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि वो हमारे गुड्स को खरीदते हैं एक्सपेंडिचर करके और उनका खरीदना हमारे लिए एक्सपोर्ट होता है और जो हम इम्पोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज पे तो इसका जो नेट वैल्यू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वो नेट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लिया जाता है तो टाइप्स में देखेंगे तो नॉर्मली तीन तरह का हो गया एक आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स एक आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है दूसरा आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है और तीसरा आपका क्या होता है नेट एक्सपोर्ट वाला एक्सपेंडिचर होता है ओके तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है ओके okay. और इन्वेस्टमेंट में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है 
और नेट एक्सपोर्ट में आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट आता है ओके तो सेकेंड स्टेप यही है कि जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसको चार हेड्स में चार टॉपिक में डिवाइड किया गया है तीन तरह के होते हैं लेकिन इसको अलग अलग कर दिया गया गवर्नमेंट और प्राइवेट को तो पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट हो गया स्टूडेंट तो दूसरा स्टेप आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हमें डिसाइड करना है थर्ड स्टेप में क्या स्टूडेंट्स हमारे सामने दैट वी हैव टू एस्टिमेट जीडीपी एड एम मतलब पूरे कंट्री में जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे टोटल जो एक साल में एक्सपेंडिचर होता है कॉल जीडीपी एड एम तो देखो तो हमने क्या किया चारों चार सेक्टर्स देखे थे चारों सेक्टर मिलकर कितना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट एक्सपोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो ये इनको क्या कहते हैं जो चार तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं स्टूडेंट्स ये चारों तरह के एक्सपेंडिचर को आप क्या करते हो ऐड कर देते हो ना ये पूरे कंट्री लेवल पे होता है कि पूरे जैसे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ये चार तरह का जितना भी चारों सेक्टर मिलकर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आपका क्या बन गया जी डी पी आर एम पी हो गया सो so, जी डी पी एंड एम पी का सिंपली मतलब क्या हुआ कि ऑल सेक्टर्स बींग टूगेदर है ना चारों सेक्टर मिलाकर कितना प्राइवेट फाइनल या गवर्नमेंट फाइनल या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेंट नेट एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड जीडीपी एंड जीडीपी एम पी तो जीडीपी एड एम पी थर्ड स्टेप हो गया फोर्थ स्टेप ये हो गया बच्चों कि आप जीडीपी एड एम पी से क्या निकालो डोमेस्टिक इनकम एन डी पी एड एफ से निकालो तो आप जानते ही हो जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप और एम पी से एफ सी में जाने के लिए माइनस एन आई टी तो तो जीडीपी एड एम पी के वैल्यू में जब डेप्रीसिएशन माइनस करोगे एन आई टी माइनस करोगे यूल गेट डोमेस्टिक इनकम ओके एंड वंस यू फाइंड डोमेस्टिक इनकम देन फिफ्थ स्टेप इज ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें आप एन एफ आई ए प्लस कर दो जानते हो कि डी से एन में जाने के लिए प्लस एन एफ आई होता है तो आप एक बार एन एफ आई एड करते हो डोमेस्टिक इनकम में तो आपको क्या मिलता है नेशनल इनकम एन एन पी एड एफ से इज नथिंग बट नेशनल इनकम एन डी पी एड एफ से इज नथिंग बट द डोमेस्टिक इनकम ओके तो ये पांच तरह पांचवा स्टेप में हम कहा पहुंच जाते हैं है ना आप पहुंच जाते हो नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हो तो शॉर्ट में एक हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स ओके तो शॉर्ट्स में हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स ओके तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं स्टूडेंट कि स्टेप वाइज देखो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर तो उसमें हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड सेक्टर तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया फिर ये चारों सेक्टर मिलकर ये चारों सेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं इस तरह का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट ओके तो ये हमारा हो गया कि जो फाइनल uh, एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं ओके फिर जब इन सब को ये जो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ ये सारे एक्सपेंडिचर को आप क्या करते हो प्लस कर देते हो तब आपको क्या मिल के आ जाता है जी तो जी निकालना यह आपका थर्ड स्टेप होता है जीडीपीएमपी में है ना जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप डी से एन में जाने के लिए सॉरी डी डी सेम है एम पी से एफ सी में जाने के लिए माइनस एन आई तो जब जी डी एड एम में डेप्रीसिएशन माइनस करते हो एन आई टी माइनस करते हो तो अब आपको क्या मिल जाता है एन डी पी एड एफ सी ये आपका फोर्थ स्टेप है और जब एन डी पी एड एफ सी में आप एन एफ आई यानी डी से एन में जाने के लिए है ना आपको पता ही है कि डी से एन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है प्लस एन एफ आई करना पड़ता है तो जब आप एन को प्लस करते हो डोमेस्टिक इनकम में देन यू गेट फाइनली नेशनल इनकम एन एन पी एड एफ सी तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पहला स्टेप सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना दूसरा स्टेप एक्सपेंडिचर को आ, अलग अलग हेड्स में डिवाइड करना टाइप्स में डिवाइड करना थर्ड स्टेप सबको ऐड करके जी डी पी निकालो फोर्थ स्टेप माइनस डेप माइनस एन आई से करोगे तो डोमेस्टिक इनकम आएगा और फिफ्थ स्टेप एन को प्लस करोगे तो नेशनल इनकम आएगा ओके तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है स्टूडेंट्स ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू वेरी मच लव योर स्टडी लव इकोनॉमिक्स ओके रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो